这盘棋讲解是先发之人，两千零九年花木杯，红方谢晋，黑方是许超。双方呢，这盘棋是决赛的第二局，跟第一局啊开局是一样的。那么直接来看中局，这儿的话，这个棋啊，黑方选择招法是补士，要出车，红方就点进来准备吃马吃炮，黑方继续平三。上回我们说到对方推窝心马的变化，黑方上马，红方就炮五平七。当时呢，黑方走的是炮二推一，准备炮二平四啊，结果慢了一步棋。本局黑方直接走炮二平三，这样的话就先发制人。此时呢，这个棋啊，对方你要冲，他就打掉你啊。那你不冲的话，他现在要冲你啊。那么这样个棋啊，红方就进炮，就诱你去冲啊。如果你冲的话，他这边刚好有一个车可以平过来。那相当于你车没有跟啊，这边容易出问题。虽然说你可以打车啊，这儿人家可以吃你的马。那等你去吃这个炮的情况下，他杀你一将，关键是他这个子有根啊，红方到这里多子肯定是一个赢棋啊，所以呢，到这儿黑方还是不敢贸然去冲。那么这里走一个马四退六啊，先把马避开，找机会呢，足其进去之后再冲。这儿红方选择是进炮，先打着马，那黑方得逃这个马，这儿他不愿意逃，进居捉啊，红方这个棋就居六平八，先看住，因为这个棋你再闪的话。将来就要出问题啊！比如说你走炮八进二吧，那么黑方可以先退炮进行一步打车，红方也就退回。接下来这棋呢，黑方走的是平车就捉炮，把这个炮呀从底线给你赶走。对方撤回以后呢，黑方可以把对方兵吃掉。下一步还有足七金的手段，这边呢还有上马打车的手段，所以呢这个棋啊，红方就亏了。那么临场的话，红方他选择的是平车过来。随时呢，这边牵住黑方的车，还可以底线传将。这儿呢，将来还可以欺负你的三路线。那黑方这个车就闪开啊。这儿的话，他是有一个找个机会啊，这个出老将威胁对方。不过红方也不怕，红方可以推炮回去看啊。红方他先走炮七平九，这儿的话也是保持灵活，又可以看，又可以打出来，从底线进攻。那眼看黑方底线很空虚，怎么办呢？那黑方选择是先打车。对方一将啊，这儿可以落势，对方炮打过来助攻，那这个棋来势汹汹呀。黑方选择一步马接近八，先打车，红方就车二平四。那么最上个棋的话，到这里啊又打了一下。那最终这个结果呀，它的意思在于有一个弃卒啊，这招弃卒之后是要打死车，所以对方呢他也是不敢吃啊。如果你选择吃掉的话，黑方平炮打车。红方以为可以躲过一劫，黑方弃卒呢，逼他去吃啊，上去踩车，看似吃一个。这边有一个挂角马杀棋啊，所以对方这个棋他不敢轻举妄动。到这儿的话就只能忍。那黑方小卒就拱着马，红方马先退一下，黑方呢小卒又过河。至此黑方应该说优势很大。红方呢这个棋再把车拿起来，这儿的话找机会下底线啊。那么眼看这个棋红方攻势很凶。黑方怎么抵挡呢？黑方虽然说物质上有优势，但是这个局势要收攻呀。黑方下出了卒三平四，把这个车先拦在这边啊，不让你过。那红方的话，这个棋啊，他正常如果下底炮的话，这边是没有用的，因为作为这样一个棋，你想抽子抽不到。那黑方可以呢先打车，红方车肯定要闪，这儿把这个车引到边线，位置很差。然后呢，这边可以选择推炮去对。对完之后你不能吃象，因为吃炮你就先走炮再吃象。这儿它可以放中炮啊，当然补象也可以。对方吃的话，就说你对杀起来速度也没有黑方快。黑方先打一将，往回一撤，打着车你也顾不上去下底炮，只能先退。这样黑方就往里切啊，这儿你不能吃，否则摆一将啊，顺势就把你车抽了。所以对方在这个局面下，那么他就可能会下底炮，形成一个对杀。这儿的话，黑方只管上马，复又跳马一将点去杀棋，所以到这里对方你最好起将军过来，把这个马抽掉。那这个结局呀、啊，走下去肯定是黑方双车大占优势啊，因为红方你在甩车，看似抽什么也抽不到，反而黑方一点车呀、啊，这边抽你。如果你敢上的话，平卒一将，垫车踩车啊，飞象的话拱象，左边出不去，出右边吧，平车杀棋，所以这个棋瞬间就杀了。可见你对杀起来肯定不行。那么对方就只好打一个象，打一个象是想骗对方一吃啊，把局往过去掉，将来这去补士的话下底炮啊，你再出的话
，陈家军杀齐，所以呢到这儿用心良苦，但是呢这个棋黑方不上当，黑方走的是一步金炮先把车赶走，然后再去吃。那么此时呢，红方选择招法是局八退三啊，准备炮打中卒，这边有一个重炮杀棋。那这儿你要是吃的话，同样道理，他局就杀过来了，所以苦肉计啊，一计不成再胜一计，试图瞒天过海。那黑方呢，这个棋就上将啊，你现在打的话，他就御驾亲征，红方也不得不打，把黑方引到三楼啊，准备痛下杀手。这儿的话，打这局也只好先忍让。接下来黑方这个棋呢，他选择局八进二，守得非常顽强。那么红方呢也是无懈可击啊，杀不进来。红方退了一步，准备中间打将，看似好像这边有点棋啊，车一将你出来平炮一将，但是呢到这儿以后黑方就逃开了啊，你这儿不能将退炮，你中间将它可以出来，反而一平卒这边底线助攻。那么对方这个棋赶快把车线调过来，试图再一将啊，双车这里想找机会杀棋。不过呢黑方更不怕，他又炮在这里，哎，那么这儿选择上马踩着对方炮。到这里的话，红方选择将军啊，黑方就可以出来。你这儿又将不上，那么这个棋，那么这个棋你攻肯定攻不动了。你手滑一上马，他就打你象，所以你飞象的话，他就会平卒这边挂角杀。这儿的话，这个棋就只能飞边象，有车来策应这里。那么这儿有马过不去啊。那飞象的话，这个棋人家这里也有手段。这儿的话，这个棋黑方居四进二啊，你跑不了，非换不可。等你认为换的时候，他又踩你车。啊，这个车确实没啥点位，双车一线啊，这儿的话这个棋有一个平卒，那么这里啊硬杀你的底势，你就上马去解救，这儿的话顺势啊一个踩车踩炮，等你退车的时候，他顺势卧槽一将，等你想看马都来不及啊，点将之后呢，这个双车呀、啊、就经典错杀了，到这里啊徐超获胜，这盘棋讲解是报仇雪恨，红方是张南天。他的父亲是张彩丽啊，人称烧鸡哥，黑方是吕青，双方是中炮对战反攻马阵型。那么这里的话，红方走的是五六炮，黑方就进了一个七卒，这儿对方上马，黑方就卒三金。那这个棋走的也是比较用强啊，正常可以考虑出车。不过这个棋的好处在于对方马暂时不活，红方这个车呀、啊、非常快，瞬间拿到了河口。黑方呢，吕青啊，曾经呢就输给过一盘棋啊，给烧鸡哥，所以话看到他的孩子啊，就气不打一处来啊，心想终于到了报仇雪恨的时机啊。那么这儿的话，这个棋红方挺兵啊，紧要对，这里呢稳吃先手。黑方上马也是抢占河口，这儿红方呢正常招法可以上马，对完之后呢，红方啊求先手。实战的话，这个棋啊，红方呢是先走了一步过河车，看似呢比较积极，准备吃双啊，结果黑方补了个士啊，你再吃的话，他就踩进去啊，踩你炮了，所以红方就想上马，如果你要踩进去的话，那我这儿可以踩掉你啊，你踩掉我就相掉你，你这一吃，我这一杀，将来兵种好，这边还有牵制五根车炮，那么你还得闪，将来的话，红方这个马上来就非常厉害了。这里啊，实战走的是一步啊，那么炮二心一，黑方一看红方是想骗一下兵种，就不希望啊，你这里如愿以偿，先打你不拘，看你怎么走。所以说这个棋正常是可以对调，但是由于你先走过河车，就遭到对方利用。对方的这个棋如果填马进来的话，那金炮顺势一对啊，那这棋啊走下去，由于牵住你了，你就不能威胁中卒。那这个结局将来他可以吃你的兵啊，黑方的形势也不错，所以呢红方啊不能忍受，这儿红方就退居回来，找机会是要吃中卒，黑方这时候又来一招炮二将妙手牵制啊，太精彩了。红方到这里呢，索性啊弃掉一车换双，那吕青也是接受挑战啊，这儿的话对方再杀过来，此时呢你一车换双之后，黑方抢到先手，炮六进一啊就守住，不让你进。那么对方呢就平车捉马，看你怎么下。黑方就马三进四，红方到这儿呢再捉一步啊，他很想打这个中卒，又怕人家进军反击啊，所以就先捉一下。这儿退回之后呢，也是进行了一个试探应手。最终呢，这个棋啊，红方采取的就是马四进六，一往里跳。这个马一旦一跳进来之后，硬要卧槽。那么你要一打的话，他杀进来硬压你的马，这个棋啊来势汹汹，步步紧逼。
，这儿旅行怎么走呢？举耳敬意，他这个棋他不急于吃你啊，让你吊在这里不舒服。那么对方这个棋啊，他就平炮过来，找机会呢，这个炮啊来威胁这个马，威胁这个底线啊，这块硬将军啊就逼着你，看你吃不吃。黑方一看这不吃不行呀，非吃不可了。到这儿红方啊继续逼迫，黑方这个棋看似要受攻啊。黑方就直接选择上马，这步棋大局观非常强，关键时候就弃了啊。那你用车池的话，是踩双，你就失子了。所以看似危险，实则呢有惊无险。这样你想打中卒还来不及踩着车，所以对方就走了个车子平七，准备呢下一步炮五进四打过来。那黑方顺势踩一脚，先盯着你再说。那么红方就退车，逼你去交换啊，至少立不败。这样黑方这个棋如果换炮的话，不管踩哪一个。那这棋想要赢棋都很难了。临场的话，马四进六，那这招棋走完之后呢，它也是有一定的风险啊，因为对方这炮打过来始终有门攻。但是黑方这里呢，抢先跳马一将啊，所以对方也有顾忌，他先不个势。那双方展开了对杀，黑方走的是啊，居二进八，准备呢杀先一将啊，跳马这里威胁着你，你炮五进四始终是走不出来，所以对方就先平炮，找机会在炮五进四把象再连起来。那么这棋啊，这儿对方眼看要打这个卒，黑方也是退回先守住，不急，看你怎么走啊。那么对这样棋你还不能吃马，他顺势可以对车啊，徒劳。所以对方就选择平炮先挡住啊，不然你就马卒作为，找机会再飞象啊，再过来捉你的死马。那么黑方这个棋呢，他进车啊，准备杀中兵解围，对方选择招法是车七平四一捉，这儿的话就车二平五杀掉，对方炮打出来。想要反击啊，但是单炮的话它不成棋，黑方杀过来继续威胁，红方就闪开一步啊，黑方顺势出来对车，那红方肯定不能对呀、啊，一对的话这个棋等着输呀，所以闪开，这儿打着车，黑方马六退五，找机会马五进四，这儿的话红方这个补象啊有点急躁啊，将来你一补这马就可以过去了，但是你不补的话，这个棋他担心这个车过来吃马这边受不了。临场也是委曲求全呀，接下来这棋选择就行机啊，瞬间杀过来，对方退回，找机会呢也是骗一下，你这儿一吃啊，这个马可以调行啊，所以呢这个棋黑方也不帮红方走棋，黑方马五进四啊，这一跳，下一步卧槽准备要杀棋，至少白吃你的炮啊，那么对方这个棋赶快回马调行看住啊，不让，黑方顺势一将，红方出来，接下来车七平四啊，对方选择支持。对方以为这个棋啊有马看着炮，结果呢黑方瞬间把炮砍了，因为你踩车的时候呢，他有一个车四进杀棋，所以呢对方这个棋啊也没办法了，到这里你踩还是不踩，都是问题啊，所以到这儿就直接认输了，那么旅行获胜。